Hi guys, welcome to my channel English Tutorial and today I am going to discuss about punctuation. So watch the video till the end. Let's start. At first, I will tell you what is punctuation. What is punctuation? 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 অর্থপূর্ণ করে এবং সহজে এবং সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে খেয়াল করে দেখবেন আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় থামি আমরা যদি একদম না থেমে কথা বলতাম অর্থাৎ গড়গড় করে যদি কথা বলে যেতাম তাহলে আমাদের কথা কেউই বুঝতে পারত না ঠিক একই ভাবে সেন্টেন্সের অর্থ বুঝতে আমরা লেখার সময় পাঙ্কচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করি তবে পাঙ্কচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করার সময় আমাদের অ্যালার্ট থাকতে হবে কারণ ভুল জায়গায় পাঙ্কচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করলে একটা সেন্টেন্সের মিনিংও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে চলুন এক নজরে দেখে নিই লেখার সময় আমরা যে সমস্ত পাঙ্কচুয়েশনগুলো ইউজ করি ওয়ান ফুল স্টপ নাম্বার টু কমা নাম্বার থ্রি সেমি কলন নাম্বার ফোর কলন নাম্বার ফাইভ কোশ্চেন মার্ক অর নোট অফ ইন্টারোগেশন নাম্বার সিক্স নোট অফ এক্সক্লামেশন নাম্বার সেভেন ইনভার্টেড কমা অর কোটেশন নাম্বার এইট অ্যাপস ট্রফি নাম্বার নাইন ড্যাশ নাম্বার টেন হাইফেন নাম্বার ইলেভেন ব্র্যাকেটস নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হলো ক্যাপিটালাইজেশান এটা কোনো পাঙ্কচুয়েশান মার্ক নয় এটা হলো ক্যাপিটাল লেটারের সঠিক ব্যবহার অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার কোথায় কোথায় বসে যেগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি চলুন এবার একটার পর একটা পাঙ্কচুয়েশান মার্কের ব্যবহার জেনে নিই ফুল স্টপ সবচেয়ে বেশি সময় থামতে ফুল স্টপ ইউজ করা হয় প্রশ্নসূচক বাক্য এবং বিশ্বাসসূচক বাক্যকে বাদ দিয়ে আর যে সমস্ত সেন্টেন্স রয়েছে বা বাক্য রয়েছে সেই সমস্ত সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট ওপেন দ্য ডোর মে ইউ বি সাকসেসফুল এই সমস্ত সেন্টেন্সের সমাপ্তি বোঝাতে ফুল স্টপ ইউজ হয়েছে ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝাতে ফুল স্টপ ইউজ হয় যেমন বিডিও এমএলএ ফু এম এ ইত্যাদি আরও একটু সহজ করে বললে বলা যায় যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান এই ওয়ার্ডগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝাতে ডাব্লিউ ফুল স্টপ এইচ ফুল স্টপ ও ফুল স্টপ হয়েছে নেক্সট কমা স্বল্প সময় থামতে কমার ব্যবহার করা হয় একটা সেন্টেন্সে পরপর কতগুলি জিনিসের নাম বোঝাতে বা নাম ব্যবহারের সময় কমার ইউজ করা হয় যেমন আই বট বুক পেন পেন্সিল অ্যান্ড এ ব্যাগ এক্ষেত্রে বুক পেন ইত্যাদির পাশে কমার ইউজ হয়েছে সম্বোধন করে বললে অর্থাৎ কারোকে নাম ধরে ডেকে কিছু বললে সেক্ষেত্রে কমার ইউজ হয় যেমন সুমন কাম হেয়ার অর্থাৎ সুমন এদিকে এসো এক্ষেত্রে সুমনকে সম্বোধন করে কিছু বলা হচ্ছে অর্থাৎ সুমনকে ডেকে তাকে আসতে বলা হচ্ছে তাই সুমনের পাশে কমার ইউজ হয়েছে নেক্সট সেমি কলন কমার থেকে বেশি সময় থামতে হলে সেমি কলন ইউজ করা হয় যেমন ওয়ার্ক হার আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করো না হলে তুমি ব্যর্থ হবে একটু বেশি সময় থামার জন্য এখানে সেমি কলনের ইউজ হয়েছে নেক্সট কলন তালিকাভুক্ত অনেকগুলি জিনিসের উল্লেখ করার আগে কলন ইউজ করা হয় যেমন দ্য ফোর গ্রেট ড্রামাজ অফ শেক্সপিয়ার আর ম্যাকবেথ অথেলো কিংলিয়ার হ্যামলেট শেক্সপিয়ারের চারটি ড্রামার নাম উল্লেখ করার আগে কলন চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে এখানে যেহেতু এখানে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত ড্রামাগুলোকে তালিকাভুক্ত করে উল্লেখ করা হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন মার্ক অথবা নোট অফ ইন্টারোগেশানও একে বলা হয় এর ব্যবহার আমাদের সকলেরই জানা অর্থাৎ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে কোশ্চেন মার্ক বা নোট অফ ইন্টারোগেশানের ইউজ হয় যেমন হোয়াট ইজ ইউর নেম আর ইউ ইল এক্ষেত্রে প্রথমটির অর্থ হল তোমার নাম কি এবং আর ইউ ইল এই কথার অর্থ হল তুমি কি অসুস্থ এই দুটি সেন্টেন্সের দ্বারা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাচ্ছে তাই এখানে কোশ্চেন মার্ক বা নোট অফ ইন্টারোগেশান দেওয়া হয়েছে 
নোট অফ এক্সক্লামেশন অর্থাৎ বিস্ময়সূচক চিহ্ন এটাও আমাদের সকলের জানা আনন্দ দুঃখ বিস্ময় ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ করতে নোট অফ এক্সক্লামেশনের ইউজ করা হয় অর্থাৎ বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার করা হয় যেমন হুররে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ অর্থাৎ হুররে আমরা ম্যাচটা জিতে গেছি এক্ষেত্রে আনন্দ বোঝাতে হুররের পাশে বিস্ময়সূচক বা নোট অফ এক্সক্লামেশন ইউজ করা হয়েছে তারপরে সেন্টেন্সে অ্যালাস হি ইজ নো মোর হাই হাই সে আর নেই অর্থাৎ দুঃখ বোঝাতে এখানে বিস্ময়সূচক চিহ্ন অ্যালাসের পরে ইউজ করা হয়েছে এছাড়া বিস্ময় বোঝাতে হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ডেন অর্থাৎ কত সুন্দর বাগানটা এক্ষেত্রে এক্সক্লামেশন বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে নেক্সট ইনভার্টেড কমা অথবা কোটেশানও একে বলা হয় আমরা প্রায়ই এই ইনভার্টেড কমা কথাটিকে ভুল বলে থাকি আমরা এই ইনভার্টেড কমাকে ইনভাইটেড কমা বলে থাকি কিন্তু আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে এটা ইনভাইটেড কমা নয় এটা ইনভার্টেড ইনভার্টেড কমার চিহ্ন মনে রাখার একটা উপায় হলো এটা শুরুর সময় অর্থাৎ স্টার্ট যখন করা হয় তখন ছয় দিয়ে স্টার্ট করা হয় ইংরেজির ছয় এবং যখন শেষ হয় তখন ইংরেজির নয় দিয়ে শেষ হয় উদ্ধৃতি দিতে বা কারোর কথা হুবুহু করে বললে তখন ইনভার্টেড কমার বা কোটেশানের ইউজ করা হয় যেমন রাকেশ সেট আই এম ইল রাকেশ বলল আমি অসুস্থ যেহেতু রাকেশ এই কথাটি বলছে যে আমি অসুস্থ তাই রাকেশের কথা তুলে ধরতে এখানে ইনভার্টেড কমার ইউজ করা হয়েছে নেক্সট অ্যাপস্ট্রফি ওয়ার্ডের মধ্যে একটি লেটার উজ্জ থাকলে বা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করতে গেলে কিংবা পজিটিভ কেস অব নাউনের ক্ষেত্রে অ্যাপস্ট্রফির ইউজ করা হয় চলুন আমরা প্রথম দেখে নেব কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অর্থাৎ ওয়ার্ডের মধ্যে যে লেটার উজ্জ থাকে তার একটা এক্সাম্পল দেখে নেব তারপর আমরা পজিটিভ কেস অব নাউনে যাব যেমন আই ক্যানট ডু ইট এই ক্যানটটি হলো একটি কন্ট্রাক্টেড ফর্ম এর ফুল ফর্ম হলো আই ক্যান নট ডু ইট ভালো করে লক্ষ্য করুন ক্যানট এই ওয়ার্ডটির মধ্যে একটি এন উজ্জ আছে তাই এই উজ্জ বোঝাতে ক্যানট এই ওয়ার্ডটির মধ্যে অ্যাপস্ট্রফির ইউজ হয়েছে এছাড়া পজেটিভ অর্থে অ্যাপস্ট্রফি বসে যেমন রাহুলস ব্রাদার ইজ এ ক্রিকেটার অর্থাৎ রাহুলের ভাই হল একজন ক্রিকেটার রাহুলের এই র আছে অর্থাৎ পজেটিভ আছে তাই এখানে অ্যাপস্ট্রফি এস হয়েছে নেক্সট ড্যাশ দ্বিধাগ্রস্ত কথা বোঝাতে ড্যাশের ইউজ হয় যেমন আই আই ওয়ান্ট টু ডু ডু ইট আমি এটা করতে চাই আমি এমন ক্ষেত্রেই ড্যাশের ইউজ হয় অর্থাৎ দ্বিধাগ্রস্ত কথা বলার ক্ষেত্রে বা কথা লিখতে গেলে তখন ড্যাশের ইউজ হয় নেক্সট হাইফেন কম্পাউন্ড ওয়ারের পার্সগুলোকে যুক্ত করতে হলে হাইফেনের ইউজ করা হয় আমরা জানি ইংরেজিতে কিছু ওয়ার আছে যেগুলো পার্ট পার্ট করে যুক্ত ওই পার্টগুলোকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে হাইফেন ইউজ করা হয় একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলুন উদাহরণটা দেখে নিন ব্রাদার ইন ল সিস্টার ইন ল এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করুন ব্রাদার একটা ওয়ার্ড ইন একটা ওয়ার্ড ল একটা ওয়ার্ড আর একইভাবে সিস্টার একটা ওয়ার্ড ইন একটা ওয়ার্ড ল একটা ওয়ার্ড এই প্রতিটি ওয়ার্ড বা প্রতিটি পার্স এগুলি একটি একটি হাইফেন দিয়ে যুক্ত হয়েছে যেমন ব্রাদার ইন লোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রাদার তারপরে হাইফেন তারপরে ইনের পরে একটা হাইফেন এবং সব শেষে ল রয়েছে নেক্সট ব্র্যাকেটস সেন্টেন্সে কোনো ওয়ার্ডের মিনিং বা অর্থ বোঝাতে ব্র্যাকেটসের ইউজ করা হয় ফার্স্ট ব্র্যাকেট হলো ব্রিটিশ স্টাইল এবং থার্ড ব্র্যাকেট হলো আমেরিকান স্টাইল চলুন একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটিকে বুঝে নিই মাই ব্রাদার্স কেম ইয়েস্টারডে আমার ভাইয়েরা গতকাল এসেছিল এক্ষেত্রে শোভন এবং আশুকে ভাই বোঝাতে এখানে ব্র্যাকেটের ইউজ করা হয়েছে মাই ব্রাদার্সের পাশে সমস্ত পাংচুয়েশন মার্ক সম্পর্কে অলরেডি বলা হয়ে গেছে শুধুমাত্র একটি বাকি থেকে গেছে সেটি হলো অ্যাস্টেডিস বা তারকা চিহ্ন এই তারকা চিহ্ন কোনো কিছুর উপর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইউজ করা হয় দ্য ফাইনাল ওয়ান ইউজ ক্যাপিটালাইজেশন যেটা ওই পাংচুয়েশন মার্কসের আন্ডারে নয় এটি হলো ক্যাপিটাল লেটারের সঠিক ব্যবহার অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার কোথায় কোথায় ইউজ হয় যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স স্টার্ট বা শুরু করতে গেলে ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের হয় যেমন সি ইজ মাই ফ্রেন্ড এক্ষেত্রে সির এসটা ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে নেক্সট পোয়েমের লাইন স্টার্ট করার সময় ফার্স্ট লেটার 
ক্যাপিটাল লেটার হয় যেমন মাইল্ড দ্য মিস্ট আপ অন দ্য হিল এক্ষেত্রে মাইল্ডের এম তো স্বাভাবিকভাবে প্রথম ওয়ার্ড তাই এম বড় হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা তা জেনেও এসেছি যে কোনো সেন্টেন্স শুরু করার ক্ষেত্রে ফার্স্ট লেটারটা বড় হাতের বা ক্যাপিটাল লেটারের হবে কিন্তু পোয়েমের ক্ষেত্রে লাইন যেখানেই স্টার্ট হবে ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল লেটারের অবশ্যই হবে পরের লাইনের দিকে নজর রাখুন দেখুন টেলিং নট অফ স্ট্রমস টু মোরু এখানে টেলিং এর টি ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের হয়েছে নেক্সট আমরা সকলেই জানি প্রপার নাউন যেখানেই ইউজ হয় সেক্ষেত্রে ফার্স্ট লেটারটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারের হয় অর্থাৎ বড় হাতের হয় একইভাবে প্রপার নাউন থেকে তৈরি অ্যাডজেকটিভসগুলো ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল লেটার হয় যেমন ইন্ডিয়া এটা একটা প্রপার নাউন এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার আই বড় হয়েছে একইভাবে ইন্ডিয়ার থেকে তৈরি অ্যাডজেকটিভ ইন্ডিয়ান এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ানের আইও বড় হাতের হয়েছে নেক্সট আইর অর্থ যখন আমি তখন আইয়ের ব্যবহার যেখানেই হবে আই সব জায়গায় ক্যাপিটাল লেটারেই হবে তা সেন্টেন্সের শুরু হোক বা শেষে হোক বা মাঝে হোক সব জায়গায় আই ক্যাপিটাল লেটারে হবে যখন আইয়ের অর্থ আমি যেমন হোয়াট স্যাল আই ডু আমি কি করব এক্ষেত্রে আই সেন্টেন্সের মাঝে আছে তবু আই বড় হাতের হয়েছে ভগবান কিংবা স্রষ্টা এই অর্থে গড কিংবা লর্ড এই শব্দগুলির ফার্স্ট লেটার সবসময় বড় হাতের হবে যেমন মে গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুক এক্ষেত্রে গড মাঝে থাকা সত্ত্বেও গডের ফার্স্ট লেটার বড় হাতের হয়েছে আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ হলো সো গ্যাস লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ইংলিশ টিউটোরিয়াল অ্যান্ড ফ্রেস্ট ওয়েল আই ক্যান টু গেট অল দ্য নোটিফিকেশনস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ